Venons-en à la traque du jour. Elle nous mène au quartier général du GESIM dans la zone de Nasumbu. Matériel roulant, véhicules de combat, carburant et autres abris de fortune ont tous été réduits en cendres. Un sérieux coup dur porté à l'ennemi. Le commentaire de Bienvenue Tonsa. Les forces armées nationales ont encore frappé au front. Sur la base de renseignements précis, les forces armées nationales ont commencé ce jour une vaste opération contre le quartier général du GCM dans la zone de Nassumbo. Plus d'une vingtaine de véhicules de combat y ont été dénombrés. Tous ont été détruits et plusieurs autres matériels logistiques composés de munitions, de carburant et autres moyens roulants ont été réduits en cendres. Les abris camouflés qui les servaient de postes de commandement et les personnels présents ont été anéantis par les frappes. Les opérations se poursuivent et il n'y aura aucun repis jusqu'à ce que la tête du serpent soit coupée. Ce soir, c'est un coup dur qui est porté à l'ennemi avec un message clair. Il est encore temps de rejoindre le camp de la raison. On peut donc le dire, la lutte contre le terrorisme amorce un nouveau virage. Les satisfactions et scènes de liesse se font nombreuses avec les ravitaillements, des ravitaillements de vivres dans des zones autrefois jugées dangereuses. Les dernières en date, Djibo le 22 mars et Titaou ce 30 mars. Appréciation citoyenne des récentes actions dans ce reportage de Gérard Sommet et Issia Kanana. La guerre tant annoncée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, est désormais enclenchée et les résultats sont visibles sur le terrain. Tougouri, Segenega, Mangodara, Kosuka, Taparko, bref, c'est une traque sans merci qui est engagée depuis quelques semaines contre les groupes armés terroristes. Résultat, plusieurs dizaines de terroristes ont pulvérisé avec eux leur matériel de combat. Une dynamique de reconquête du territoire national positivement appréciée dans les rues de Ouagadougou. Nous sommes fiers. Avant, c'était un manque d'équipement. Nous avons vu, et tout récemment, avec l'acquisition de matériel militaire roulant, aérien, tout, toute une logistique d'armement, qui vraiment, ça va nous permettre quand même d'engranger de, cette dynamique de reconquête du territoire national. C'était des inquiétudes à chaque fois qu'on se rendait au village. Actuellement, les terroristes sont tués au quotidien. Nous n'avons aucun regret. Et grâce à Dieu, le président va avoir la victoire. Il a même déjà la victoire. Les FDS et nos VDP sont en train de faire un bon travail. Ils sont en train d'éliminer les ennemis. Donc ça, en tout cas, j'apprécie ça. Si ça continue comme ça, en tout cas, ça nous permet d'être un pays soulagé. À côté de cette guerre contre les terroristes, une bataille se mène également sur le terrain. Dans le courage et l'abnégation, les forces combattantes poursuivent le ravitaillement des zones jugées dangereuses. Le 22 mars dernier, plusieurs dizaines de camions chargés de vivres et de biens de première nécessité font leur entrée dans la ville de Djibo par la route. Un convoi accueilli en liesse tant par les populations de Djibo que celle de Titao, également ravitaillé ce jeudi 30 mars 2023. Une bravoure reconnue par les Ouagalais. Et le Titao a été ravitaillé. Donc ça, ça ne fait que soulager la population. Djibo qui a été ravitaillé le premier jour de Ramadan. Donc ils ont accueilli le Ramadan avec une fierté. Donc tout ça là, ça ne fait que venir booster encore hum, la joie de la, de la population. Dans certains villages, il n'y avait ni eau ni nourriture. Nous avons appris que Djibo a été ravitaillé, Titao également. Nous prions que Dieu leur donne les moyens de soulager toutes les personnes en difficulté. L'espoir renaît donc à nouveau dans les rues de la capitale Burkinabé. 
l'espoir d'une reconquête rapide du territoire national, l'espoir de voir les populations déplacées rejoindre leur terre et surtout l'espoir de voir le FASO retrouver sa paix d'antan.